இந்த படத்தில் சான்ஸை கொடுத்துருக்கு நான் கோடி புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் அது ஏன்னா வந்து உலகத்தில் வந்து மனிதனாக பிறக்கிறது ஒரு பெரிய புண்ணியம் அதுலேயும் வந்து இந்தியனாக பிறக்கிறது பெரிய புண்ணியம் அதுலேயும் ஒரு தமிழனாக பிறக்கிறது இன்னொரு பெரிய பெரிய புண்ணியம் அந்த மாதிரி உலகத்தில் எத்தனையோ படங்கள் வந்திருக்கு எத்தனையோ சினிமாங்கள் வந்து கொண்டே இருக்குது என்னோட அனுபவம் வந்து சினிமாவில் கம்மியாக இருந்தாலும் ஆனால் வந்து நான் பார்த்த வந்து ஒரு ஒரு என்னோட பதினெட்டு படம் பண்ணிட்டேன் தமிழில் ஒரு எட்டு படம் இது அதை லாங்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இந்த படத்தில் பண்ணும்போது எனக்கு அது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வேல்யூ கடை தெரிஞ்சுது ஆனால் ஐ படத்தில் வந்து சங்கசார் கூட பண்ணியிருந்தேன் ஐ படத்தில் வந்து நான் பட்டினம்பாக்கம் கேரக்டரில் ஒரு பட்டினம்பாக்கம் ரவி என்ற கேரக்டர் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து எனக்கு அந்த கேரக்டர் வந்து இன்னும் வர எங்கே ஏர்போர்ட் போனாலும் சரி ரயில்வே ஸ்டேஷனும் போனாலும் சரி எங்கே போனாலும் சரி என் பேர் உண்மையான பேர் காமராஜ் எல்லாம் மறந்துட்டு ஏ பட்டியம் பார்க்க ரவி போகிறேன்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்தது ஐ படம் அந்த படத்தில் வந்து எனக்கு எப்படி அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ஷூட்டிங் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன ஃபீவர் இருந்ததுன்னா ஃபீவர் இருந்தது ஃபீவர்னா சங்கர் சார் வந்து இந்த லிஜெண்டு நம்ம இந்தியாவில் வந்து பெரிய டேரக்டர் அவர் படத்தில் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சது வந்து அவர் பார்க்கும்போது சின்ன ஒரு நர்ஸ் நர்ஸ் இருந்தது எப்படி பண்ண அது பண்ணணும் அந்த நர்ஸ் இருக்கும்போது சார் வந்து என்னை பார்த்துட்டு நல்லா என்கரேஜ் பண்ணாப்பில் அதெல்லாம் அந்த படத்தில் நான் சக்ஸஸ் ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்டிங் பண்ண முடிஞ்சது அதுக்கு அவருக்கு சாருக்கு கோடி பண்ணியும் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் சிங்கம் தெரி மெர்சல் மாரி டூ சுல்தான் யுத்த சத்தம் அதெல்லாம் படம் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் கப்ஜா கப்ஜா படம் பண்ணும்போது எனக்கு சின்ன பயம் வந்தது ஏன் சொல்ல வரா இதனுடைய பேக்ரவுண்டு இதனுடைய செட்டெலாம் பார்க்கும்போது பிரம்மாண்டம் அந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டம் இருந்தது ஆனால் மீது எல்லா படம் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து இருக்கு இதோடைய படத்தில் நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு போன அப்புறம் அதோடைய செட்டெலாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு தனியாக பயம் வந்தப்போ என்னப்பா ஒரு பெரிய செட்டாக இருக்குது பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய லெவல் அதில் நம்ம எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு நோர்ஸ் இருந்தது ஆனால் லாங்குவேஜ் ஒரு கனடா லாங்குவேஜ் நான் சுத்தமான தமிழன் கனடா லாங்குவேஜ் டயலாக் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது எனக்கு ஐ படத்தில் சங்கர் சார் வந்து எனக்கு எப்படி ஒரு தோல் மேலே கை தொட்டு நல்லா ஒரு என்கரேஜ் பண்ணாங்களோ அந்த அதே மாதிரி நம்ம டேரக்டர் சங்கர் சார் வந்து நீங்கள் பயப்படாதீங்க நல்லா பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸஸ் கொடுத்து என்னுடைய பிரபம்ஸ் வந்து வெளி கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு வந்து நான் சாருக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் கோடி பண்ணியும் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா வந்து அந்த லாங்குவேஜ் டேலக்ட் பண்ணி அது நடிக்க ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக என்னை வந்து நல்லா என்கரேஜ் பண்ணிங்க அந்த என்கரேஜால் என்னால் பர்ஃபார்ம்ஸ் நல்லா பண்ண முடிஞ்சது அதுக்கு நான் என்றைக்குமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்ஸ் ஸோ மச் சார் இந்த படம் வந்து அந்த ஆறு மாதமோ ஒரு வருஷமோ இல்லை த்ரீ இயர்ஸாக அந்த ஷூட்டிங் போய்ட்டுருந்து ஆனால் த்ரீ இயர்ஸாக வந்து நாங்கள் காம்ப அங்கே ஷூட்டிங் போவோம் அந்த செட்ரு பார்த்தா அந்த ஃபுல்லாக டஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் அது ஆனால் படம் வந்து அந்த மாதிரி ஸ்டோரி அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ரியல் கேங்ஸ்டார் ரியல் கேங்ஸ்டார் வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்கும் அதில் அந்த சிட்டிஸும் வர்றதுக்காண்டி எப்பவுமே ஒரு புக மோட்டமாக இருக்கும் டஸ்ட்டாக இருக்கும் அதில் வந்து நாங்கள் வந்து ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு முடிச்சுட்டு கேரம்பு ரெஸ்ட் எடுத்துடும் ஆனால் அங்கே இருக்க கஷ்டப்பட ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுறனா நம்ம டேரக்டர் டேரக்டர் சந்தூர் சார் தான் என்ன டஸ்ட்டாக இருந்துச்சு காலில் என்ற ஆனால் அவர் பேக்கப் போகிறவர் அதிலே இருப்பார் வெளியே போகவே மாட்டார் அவ்வளோ டஸ்ட்லேயும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த படத்தை ஒரு பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு உண்மையிலே அவருக்கு கடவுளோடைய ஆசை ரொம்ப இருக்குது அதால் தான் எந்த ஒரு நோய் இல்லாமல் எந்த ஒரு பழம் இல்லாமல் அவரை ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக கஷ்டப்பட்டு வேறு லெவலில் கொண்டு வந்திருக்காங்க நான் படத்தை சாங்கு பார்த்தேன் எனக்கு பிளட் அப்படி ஏறுது அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்க பாட்டு இருக்குது இதுக்கு எல்லாமே சார் தான் சார் வந்து டேரக்டர் பண்ணுறது கிடையாது அவர் படத்தை அவரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாப்புல எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க எவ்வளோ கஷ்டம் நான் கண்ணால் பார்த்தேன் ஆனால் வந்து அந்த கஷ்டத்துக்கு வந்து விடிவு காலம் வருது மார்ச் செவன்டீன்த்துக்கு வந்து அவருக்கு விடிவா விடிகாலம் பறக்கும் அது நல்ல மாதிரி அமையும் அதுக்கு என்னுடைய காண்டவன் ஆண்டன பிர வேண்டிக்கிறேன் எனக்கு இந்த படத்தை சான்ஸ் கொடுத்த எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி என் கூட அது அது இல்லாமல் ஹீரோ சார் கூட எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணாப்பில் இது உபேந்தர் சார் வந்து இதை சுப்ரியர் இதை மோஸ்ட்லி சுப்ரியர் ஹீரோ அவரும் கூட எனக்கு நல்லா
When I uh, Sir told me the story of Kabza, I was blown away because he had the whole vision so clear in his head, in his mind. It was I, I was amazed. But uh, at that point, um, Radha was really, really young and I was shooting non-stop and I said, Sir, you know, uh, I haven't announced but I have a daughter and uh, you should know this. And so he said, that's, that's wonderful because you have a daughter, that's great. Uh, you should bring her on set. Um, and he was always very supportive, him, his family, uh, Yamla ma'am, his wife, they were very, very supportive about, uh, about me uh, being part of the film. While we were shooting for this song, it was really tough because I had a really bad sinus attack. I was really unwell, if you remember. It was really hard and then the dust and the whole set. Uh, but it's so beautifully shot by AJ, who's the cameraman, and my entire team. Um, the concept was so beautifully uh, thought and it was all his, uh, Chandru sir's idea. And uh, Ginny sir, he choreographed it so well. My entire team, um, who was there making sure that I looked the way I looked. Um, and at the same time, you know, it was like, Radha was really young, she was not even one and I was, I was at work, it was, uh, it was hard but I am so happy that I'm part of this film and today, I, I know for a fact that one day Radha will watch this film and she'll feel proud of the film. Um, she will be very proud that uh, I'm part of this film and uh, it's like, it's a, for, from all of us, from the entire team of Kapsa, it's a Shivratri gift to everyone. That's Sir's idea, it was his thing. Um, when I was shooting for this song, it's a funny incident is that we were trying to tell my daughter Radha that, you know, this is, uh, this is Shiva, this is Ganesha and at the same, after, yeah, so she was, and so you have to go all, every time you have to go and pray and you have to like, uh, so every time she, see, she sees, uh, and I showed her my little clips of the song, that I've shot this song and it's about Lord Shiva, and every time she sees Shiva and Ganesha, because there is Ganesh festival, she goes dum 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 dum, <laughs> and she starts singing the song na 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 na, and so she's, she's, um, uh, I'm, I'm actually very grateful to my entire family, um, my, my family which supports me, all of you who support me, all the fans, all the people who love me because as an actor I can be here only because of your love. Um, and I pray to Krishna, I pray to, pray to God that this film becomes a huge, huge, huge hit um, because of the, all, all the hard work Chandru Sarah has put in. Uh, Pan-India is a beautiful term that we have come up with but I feel all Indian industry should be one. It should be one industry. And today it really doesn't matter what language the movie is made in. What matters is the subject and the love and hard work that you put in. Because language is not a barrier anymore. And all the beautiful films that we made in South and I'm so happy that yay, they're winning. And uh, please don't compare this film to any other film. It is a beautiful film. It is um, a film made from from this man's hard work. He believed in it for years. Covid happened, uh, set work, you know, actors, their dates. Um, it's a very difficult film to shoot, but he believed in it and he made it. I think it's unfair to compare any film with any other film. Uh, watch it with love and go watch it in the theatre.